begrüße euch, liebe Zuseher, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Sie kennen vielleicht meine Vergleichsvideos, wo es Rasse gegen Rasse geht mit zwölf Kategorien, welche ich immer von 1 bis 10 bewerte und so weiter. Sie kennen das. Wenn nicht, lade ich Sie gerne ein, sich eines oder mehrere dieser Videos anzusehen. Vielleicht für den einen oder anderen spannend. Ich dachte mir jetzt aber, ich bringe mal ein Video, das etwas außerhalb der Norm ist und habe auch etwas Ähnliches in den Weiten des Netzes noch nicht gefunden. Deswegen überlegte ich mir, selbst ein solches Video zu bringen und hier handelt es sich ebenfalls um ein Vergleichsvideo. Doch geht es nicht Rasse gegen Rasse, sondern es geht hier bei Hundekategorie gegen Hundekategorie. Ich habe mich bei diesem Video äh, entschieden für die Kategorie der Gebrauchshunderassen und wir wissen, die neuen Gebrauchshunderassen, die von der FCI offiziell als eben diese anerkannt sind, das sind der deutsche Schäferhund, der belgische Malinois, der Dobermann, der Rottweiler, der deutsche Boxer, der Erdil Terrier, der Riesenschnauzer, der Hoverwart und der Bouvier de Flandre. Als Konkurrenten dachte ich mir, würden hier gut die Kategorie der Molosser passen. Also pickte ich mir neun der berühmtesten, der bekanntesten Molosserrassen raus und zwar handelt es sich hier um den Cane Corso, wie kann es anders sein, den Dogo Argentino, den Preser Canario, den Bullmastiff, die Bordeaux Dogge, den Mastino Napolitano, den Fila Brasileiro, den Old English Mastiff, und den südafrikanischen Burbul. Das sind jetzt neun Hunde gegen neun Hunde. Ich habe mir hier wieder erlaubt, eine Kategorie, also zwölf Kategorien aufzustellen, die ich wiederum von 1 bis 10 bewerten werde. Die 1 steht für das mindeste Ausmaß, die 10 für das höchste Ausmaß. Mit Hilfe eines Durchschnittrechners habe ich mir bei den Kategorien Triebigkeit, Leistungsfähigkeit, Territorialverhalten, Schutztrieb, Verträglichkeit, Gesundheit, Größe, benötigter Platz, Fellpflege, Futterkosten, Familientauglichkeit und Ersthundetauglichkeit von all diesen Hunden im Vergleich immer den Durchschnitt ausgerechnet, also ich rechne mir den Durchschnitt der Gebrauchshunderassen aus pro jeder einzelnen Kategorie und machte dasselbe auch dann mit den Molosserrassen. Und wie gesagt, diese beiden Hundekategorien möchte ich heute gerne miteinander vergleichen. Es gibt da draußen mit Sicherheit viele, viele, viele Leute, die Besitzer sind von einer Gebrauchshunderasse, Besitzer sind eines Molossers, die aber auch schon einmal ins andere Lager rüber geliebäugelt haben. Mir ging es mein ganzes Leben so. Ja, ich liebe Gebrauchshunderassen, ich mag die sehr. Ich bin ein absoluter Molosser-Fan, Sie wissen das. Die Leute, die meinen Kanal kennen, die ahnen, in welche Richtung ich gehe, die wissen, in welche Richtung ich neige. Ja, ich mag alle Hunde sehr. Doch ein gewisser Hundeschlag hat es mir besonders angetan. Eben diese beiden Kategorien gehören da auch dazu. Ich möchte gleich mal mit der Triebigkeit beginnen und bin bei der Triebigkeit bei den Gebrauchshunderassen auf einen Durchschnitt gekommen von 7,7. Ähm, ich möchte hier jetzt nicht die einzelnen Hunderassen durchgehen und erklären, wie viele Punkte der deutsche Schäferhund bekommen hat, der Malinois bis runter zum Hoverwart und so weiter. Es gibt da schon von diesen Hunderassen speziell einige Vergleichsvideos und andere werden mit Sicherheit noch folgen. Ich sage immer das Gesamtergebnis und 
finde auch, das ist im Vergleich zu anderen, Kate anderen Kategorien recht interessant und eine Sache, mit der man arbeiten kann. Wie gesagt, eine Triebigkeit bei den neuen Gebrauchshunderassen hat, also die hat einen Schnitt bei mir erreicht von 7,7. Meiner Meinung nach ein sehr hoher Durchschnitt, wenn Sie hier neun Hunderassen hernehmen, bei einer Triebigkeit von 1 bis 10, wo ich schon bei einer 5 von einer recht ausgeprägten Triebigkeit sprechen würde. Also stellt äh, das Ergebnis von 7,7 für mich schon eine recht hohe Bewertung dar. Aber Gebrauchshunderassen müssen eben triebig sein, Sonst hätten sie den Verbleib in dieser Kategorie ja gar nicht verdient. Also eine 7,7 bei der Triebigkeit dieser neuen Gebrauchshunderassen. Bei den äh, Konkurrenten, den neuen Molosserrassen, errechnete ich einen Durchschnitt von 5,1, was jeden Hundekenner auch gleich einleuchten wird. Wir haben hier weit schwerere Hunde, oftmals größere Hunde, substanzvollere Hunde. Die Molosser sind nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie äh, Langstreckenläufer sind. Ja, da sind einige Kurzstreckensprinter dabei. Wir haben allerdings auch mit dem Presa oder mit dem Togo Argentino speziell oder dem Fila Brasileiro Groß Wildjäger drin, die da schon noch mehr Gas geben. Doch wie gesagt, im Schnitt äh, errechnete ich hier eine Zahl von 5,1 und die unterscheidet sich doch ziemlich krass von den 7,7 der Gebrauchshunderassen. Gehen wir weiter zur Leistungsfähigkeit. Sie wissen, die Leistungsfähigkeit setzt sich bei Hunden für mich zusammen aus Körperkraft, Geschwindigkeit, Ausdauer und Beweglichkeit. Ja, wenn hier Gebrauchshunderassen nicht glänzen können, wer soll dann sonst hier glänzen? Ich errechnete beim Durchschnitt der Leistungsfähigkeit bei diesen neuen Gebrauchshunderassen eine 8,3. Ja. Und bei den weit schwereren Molossern kam ich auf einen Durchschnitt von 6,9, wobei ich äh, fairerweise dazu sagen muss, dass hier zwei, drei äh, Vertreter dieser Kategorie dabei sind, die diesen Schnitt doch etwas runtergedrückt haben. Denn rein leistungsfähig Rein von der Leistungsfähigkeit ja, kann zum Beispiel ein Togo Argentino, Presa Canario, auch ein Cane Corso zum Beispiel jetzt ja, mit all den Gebrauchshunderassen mithalten. Doch bei Mastino Napolitanus oder Old English Mastiffs wird das schon der Unterschied schon etwas groß. Und das sind zum Beispiel zwei der Vertreter der Molosser, die da diesen Schnitt nach unten gedrückt haben. Aber wir bleiben fair, 9 gegen 9. Also eine 8,3 bei der Leistungsfähigkeit bei den Gebrauchshunderassen und eine 6,9 bei der Leistungsfähigkeit bei den Molossern. Jetzt kommen wir zum Territorialverhalten. Ja, Gebrauchshunde Rassen, das sind territoriale Hunde. Wir haben schon gesagt, da gibt es nicht, nicht nur Unterordnung, äh, Pferdenarbeit, da gibt es auch Schutzarbeit und ohne Territorialverhalten, ja, äh, ein Verhalten, welches den Hund dazu drängt, äh, dazu veranlasst, etwas beschützen zu wollen und so weiter. Sie wissen schon, ohne den also wenn das fehlt, dann wird der Hund höchstwahrscheinlich auch ein schlechter Schutzhund sein. Ne? Ich kam beim äh, Ausrechnen des Durchschnitts beim Territorialverhalten bei den Gebrauchshunderassen auf eine 8,1 und die neuen Molosser im Gegenzug erreichten eine 8,2. Also die halten sich da im Schnitt ziemlich die Stange, ja? was das Territorialverhalten betrifft. Sie dürfen nicht vergessen, äh, Fast alle dieser Molosser, die hier, oder eigentlich alle dieser Molosser, die hier äh, mitspielen in diesem Game, ja, die hatten die Aufgabe, auf Gebiete aufzupassen. Ja. Die hatten Grundstücke zu bewachen, die hatten Weiden zu bewachen, wie zum Beispiel jetzt der Fila Brasileiro, auch der Togo Argentino. Der Cane Corso, der war immer ein Wachhund, auch die Bordeaux-Dogge und so weiter. Deswegen ist das auch, sage ich mal, eine Kategorie, wo Molosser von Haus aus glänzen können. Aber auch die Gebrauchshunde. Deswegen, wie gesagt, beim Territorialverhalten eine 8,1 bei den Gebrauchshunderassen und eine 8,2 bei den Molossern. Und jetzt kommen wir zum Schutztrieb. Und wie schon vorher gesagt, Gebrauchshunderassen ohne Schutztrieb gibt es keine. Es gibt viele Hunde ohne Schutztrieb, die finden sich aber dann nicht auf der Liste der Gebrauchshunderassen wieder. Das ist wieder eine Kategorie, da können Gebrauchshunderassen glänzen, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich sage Ihnen nur, Capazunda, Dobermann, Malinois und so weiter, Schutztrieb, 
Das ist für diese Hunde kein Fremdwort, auch nicht für die anderen Gebrauchshunderassen. Beim Schutztrip für die Kategorie der Gebrauchshunderassen eine 8,4 als Durchschnitt. Und die Molosser haben hier äh, die Gebrauchshunderassen geschlagen mit einem Durchschnitt von 8,8. Ja, mögen die Gebrauchshunderassen die besseren Fährtenhunde sein im Schnitt, die besseren Hunde für die Unterordnung im Schnitt. Doch ich sage Ihnen was, was den Schutzdienst speziell betrifft, sind Molosser von allen äh, Hundekategorien äh, weltweit meiner Meinung nach vielleicht die effektivsten. Ja, diese Hunde wurden extra für sowas gezüchtet. Ja. Weniger Allrounder wie die Gebrauchshunderassen, aber Schutztrieb, Beschützen und so weiter, das ist die Welt der Molosser. Deswegen eine 8,8 bei den Molossern. Jetzt kommen wir zur Verträglichkeit. Ja, schauen Sie, liebe Zuseher, Gebrauchshunderassen haben alle Feuer. Ja. Vom, sage ich mal, feurigsten, dem Malinois bis zum ruhigsten der Gebrauchshunderassen, dem Rottweiler, haben die alle Feuer. Ja, das sind äh, recht triebige Hunde, wie wir gesehen haben. Bei der Triebigkeit haben wir einen Schnitt von 7,7. Das sind leistungsfähige Hunde mit Wach- und Schutztrieb und so weiter. Und das sind selbstbewusste Hunde. Das sind äh, Hunde, die nicht, vielleicht nicht, wenn es unter normalen Umständen dauernd auf Streit aus sind, aber das sind auch Hunde, die sind sich ihrer Kraft bewusst, die sind selbstbewusst, Gebrauchshunde gehen selten, wenn sie erwachsen sind, einer Herausforderung aus dem Weg, ja, sind vielleicht nicht ganz so verträglich wie sanftere Hunde, gehen wir rein in Irish Setter, Golden Red River, Sie wissen schon, was ich meine, ja, also die Gebrauchshunde-Kategorie bekommt bei der Verträglichkeit von mir einen Schnitt von 5,1 von 1 bis 10, ja, und die Molosser müssen hier etwas nachlassen. Die neigen vielleicht einen, ein klein wenig mehr dazu, ja, ihre Stärke beweisen zu wollen, wenn sie auf gleichgeschlechtliche Hunde treffen. Individuen sind alles, alle, allesamt Hunde, das wissen wir doch. Wir reden jetzt hier von einer Gesamtkategorie, von einem Schnitt. Und da gibt es schon einige Vertreter darunter, die eventuell vielleicht etwas mit mehr mit Vorsicht zu genießen sind, als äh, ihre Mitstreiter da, die Gebrauchshunde, Kerlen, ja, also äh, bei der Verträglichkeit, die Molosser, einen Durchschnitt von 4,7, ist jetzt auch nicht unheimlich schlecht, gehört sicherlich nicht zur Top-Bewertung, doch das ist einfach so, eine 4,7. Jetzt sind wir bei der Gesundheit. Ah. Gebrauchshunderassen sind grundsätzlich anatomisch sehr gesunde Hunde. Ja, das sind keine, äh, die fallen nicht in die Kategorie Extremzüchtungen rein. Äh, nehmen wir Zwerghunde her, ja, oder ähm, Hunde, die in eine Extremzüchtung aller Englisch Bulldog hineingehen. Gebrauchshunde müssen anatomisch gesunde Hunde darstellen. Ja, dass äh, heutzutage viel Blödsinn und Schwachsinn mit deutschen Schäferhunden äh, veranstaltet wird, speziell von Züchtern, die da Sie wissen schon, ich will dieses Thema nicht nochmal angreifen, der extrem herabfallende Rücken, das ist wieder eine andere Geschichte, aber grundsätzlich sind Gebrauchshunde sehr gesunde Hunde, ne? anatomisch gesehen. Nicht zu schwer, nicht zu viele Kram ja? und im Normalfall auch gerade Rücken und so weiter. Denn wenn Sie sich die Arbeitslinie von deutschen Schäferhunden ansehen, die sind ja weit davon entfernt von diesen Showlinien, die da stehen wie Hyänen. Ja? Also das sind recht gesunde Hunde. Und äh, ich habe mir da einen Schnitt errechnet, bei der Gesundheit, bei den Gebrauchshunderassen, einen Schnitt von 7,7 und das ist meiner Meinung nach ein Top-Wert bei der Gesundheit, wenn es von 1 bis 10 geht. Äh, bei den Molossern, ja, Kategorie Molosser, sieht das Ganze ein bisschen weniger gut aus. Wir wissen, die Molosser, das sind große, schwere Hunde, viel Masse, viel Muskulatur, oftmals haben sie hängende Augenlider, äh, starke Falten, also faltige Haut à la Mastino Napolitano. Sie wissen, das Gewicht ja oder stark befaltete Hunde, wie, also Hunde mit starken Faltenbildungen wie der Mastino Napolitano, wo man die, die, die Zwischenräume der Falten ständig reinigen muss und sich behandeln muss, damit sich die nicht entzünden. Hunde, welche eventuell Probleme bekommen können mit den Augen, Entzündungen der Augen, weil sie Hängelieder haben und so weiter. Sie wissen schon, das Gewicht, das aufs Skelett drückt, hierbei kommen häufiger 
Krank oder Probleme mit dem Bewegungsapparat äh, vor als bei der Kategorie der Gebrauchshunderassen. Das ist eben so. Ja. Das sind oftmals sehr schwere Hunde. Und wenn wir schauen, ein Old English Mastiff, da gibt es genug Rüden weltweit, die die 100 Kilo Marke erreichen. Äh, Burbulls mit 90 Kilo und so weiter. Das ist eben so. Deswegen bekommen die Molosser bei der Gesundheit von mir äh, im Schnitt eine 6,3. Und hier wieder muss ich sagen, Sie werden sich jetzt wundern, weil jetzt habe ich die ganze Zeit erzählt, ah, schwer und doch mehr. Aber es gibt ja hier auch gesündere Vertreter dabei, die diesen Schnitt etwas aufpeppen. Das wären der Dober Argentino, der Presa Canario, der Cane Corso, auch der Bullmastiff und der Fieler sind recht gesunde Molosser. Die tunen diesen Schnitt ein wenig nach oben, ja. Wie gesagt, ein Schnitt von 6,3 bei der Gesundheit bei den Molossern. Jetzt kommen wir zur Kategorie der Größe. Gebrauchshunde Rassen sind im Schnitt alles große Hunde. Keine sehr großen Hunde und auch keine Riesenrassen, aber auch immer mehr als mittelgroß. Der kleinste unter ihnen, der deutsche Boxer und der Erdil Terrier, die bewegen sich zwischen mittelgroß und groß. Ja. Doch ich bin bei der Größe bei den äh, Gebrauchshunden auf einen Schnitt von 7,7 gekommen. Ja. Die Molosser schlagen hier die Gebrauchshunderassen, weil man bei, den, äh, bei der Kategorie der Molosserrassen doch den einen oder anderen dabei hat, der sehr groß wird. Und wir haben auch einen dabei, der zu den Riesenrassen gehört, nämlich der Old English Mastiff, der auch manchmal Schulterhöhen von über 90 cm erreichen kann. Das ist Kategorie Schlachtschiff und Pferd, Sie wissen das. Deswegen komme ich bei der Kategorie der Größe bei den Molossern auf einen Schnitt von 8,4. Den haben Sie verdient, Molosser. Jeder, der das Wort hört, ähm, sieht da sofort groß, stark, mächtig vor sich. Ja? Also eine 7,7 bei der Größe und Rassen, eine 8,4 bei den Molossern. Jetzt sind wir beim benötigten Platz. Und ja, ich sage gleich vorneweg, Gebrauchshunde Rassen benötigen mehr Platz als Molosser. Auch wenn das, wenn man sich den Vergleich zur Größe ansieht, ein Widerspruch ist. Aber Sie wissen, Molosser sind dafür bekannt, dass sie oftmals zu Hause weniger Platz brauchen oder weniger zu spüren sind wie zehnmal kleinere Hunde oder weniger triebige Hunde. Es gibt den einen oder anderen Molosser, der hier etwas mehr Platz braucht, aber im Schnitt brauchen sie weniger Platz als Gebrauchshunderassen. Die Gebrauchshunderassen sind weit triebiger, die sind aufmerksamer, ja, die sind hellhöriger, die sind leichter, die stehen lieber auf als ein 20, 30 Kilo schwererer Hund. Sie verstehen das. Bei den Gebrauchshunderassen beim benötigten Platz einen Schnitt von 6,8, was jetzt auch nicht erdrückend ist. Und bei den Molossern bin ich beim benötigten Platz auf einen Schnitt von genau 5 gekommen. Jetzt kommen wir zur Fellpflege. Und ja, wir haben beim deutschen Schäfer, ah, beim deutschen Schäferhund, bei den Gebrauchshunderassen mit dem deutschen Schäferhund, dem Malinois, der Rottweiler, den kann man da noch dazu nehmen. Uh, und den Hoverwart Hunde mit uh, Stocker oder Langstocker und wenn wir den Bouvier de Flandre, äh, Flandre hernehmen oder den äh, Riesenschnauzer, den Erdeltäre, das sind Hunde, die gehören äh, un unbedingt, ja, gehören nicht. Sie müssen das nicht, sie müssen die Hunde nicht trimmen oder ähnliches, wenn es ihnen egal ist, dass er wilder aussieht, aber wenn sie Ausstellungsgeher sind, zusätzlich dann gehört dieses Haarkleid äh, besonders äh, speziell gepflegt. Sie wissen das und das erfordert alles etwas mehr Arbeit. Ja. Mit dem Dobermann und dem deutschen Boxer haben wir zwei Vertreter bei den Gebrauchshunderassen, die extrem äh, leicht zu äh, pflegendes Fell besitzen. Aber die anderen äh, haben alle ein Haarkleid, ein Fellkleid, das schon etwas mehr Pflege benötigt. Deswegen bekommen die Gebrauchshunde bei der Fellpflege von mir einen Schnitt von 5,7 und die Molosser haben alle neun, die ich hier gelistet habe, habe ein pflegeleichtes Kurzhaar ja, und die, da hat jeder einzelne von mir eine 3 bekommen, deswegen be bekommen die auch im Schnitt von mir hier bei der Fellpflege eine 3. Jetzt sind wir bei den Futterkosten, ja. wobei die Gebrauchshunde Rassen im Schnitt etwas kleiner und leichter sind als die Molosser, ja, sind sie aber auch im Schnitt etwas triebiger, ja, mehr unterwegs. Je mehr ein Hund unterwegs ist, desto mehr Kalorien verbrennt er, desto mehr Appetit bekommt er, ja. Die Gebrauchshunderassen, diese neuen, die es hier von der FC offiziell anerkannten, da die gibt, die, der Satz war jetzt, 
äh, äh, eine Kunst, die es da von der FC, die, die die FCI da anerkannt hat, danke, die unterscheiden sich selbstverständlich auch im, im Bewegungspensum. Das wissen wir, wir haben da, ich glaube, da am wenigsten triebigste äh, ist meiner Meinung nach unter den Gebrauchs- und Rassen äh, der Rottweiler. Wenn Sie sich aber dann einen Malinade, einen Dobermann ansehen, das sind wieder Hunde, die haben eine extreme Triebigkeit. Ja, und wie gesagt, ich errechne hier den Schnitt und bin bei den Futterkosten auf einen Schnitt gekommen, einer Sechs, ja, bei den Gebrauchshunderassen. Ist jetzt nicht besonders wild, ja, aber das sind doch alles recht große Hunde mit einer gut ausgeprägten Triebigkeit. Die haben schon Appetit, die brauchen schon etwas Futter. Also eine Sechs äh, bei den Futterkosten, bei den Gebrauchshunderassen. Und die Kategorie der Molossa schlägt die Gebrauchshunderassen hier um einen Punkt, denen errechne ich einen Schnitt einer Sieben. Ja, da sind auch einige dabei, die sind doch recht triebig noch dazu, schwerer, muskulöser, die haben mehr Substanz, also da geht schon etwas mehr in den Magen hinein, doch äh, wie ich immer gerne sage, weder die Kategorie der Gebrauchshunderassen noch die Kategorie der Molosser wird sie arm fressen, ja. Also wäre das der Fall, dass ich finanziell so schwach bin, dass ich mir kein Futter für einen Hund leisten kann, darf ich mir keinen nehmen. Aber das ist da nicht so wild. Also wie gesagt, Futterkosten eine Sex bei den äh, Gebrauchshunderassen und eine 7 bei den Molossern. Jetzt kommen wir zur Familientauglichkeit. Äh, die Familientauglichkeit, ja, engstes Zusammenleben mit Vater, Mutter, Kind, auch in einer Wohnung, da spielt vieles mit. Ja. Äh, wenn Sie jetzt zum Beispiel hernehmen, es gibt so viele Hunde, die hätten eine 10 verdient. Doch wenn ich dann hernehme, die Körpersubstanz äh, gebart mit der Triebigkeit, die Hellhörigkeit, hier, hier wird schnell mal ein Kind umgerannt, unabsichtlich, ja, oder irgendwas umgeschmissen, oder da, da wird Platz gebraucht in der Wohnung, ich will da vorbei und jetzt ab und, 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 und laut, uh, das Baby wird aufgeweckt, weil der Hund hat jetzt gemeldet. Das spielt hier alles mit, ja, das habe ich alles mit einberechnet. Und da kam ich bei den äh, Gebrauchshunderassen bei der Familientauglichkeit auf einen Schnitt von 7,9, was eine sehr gute Bewertung, Bewertung ist. Denn im Grunde genommen sind alle neun Gebrauchshunderassen Top-Familienhunde. Und, und viele Familien haben, besitzen einen Vertreter von Gebrauchshunderassen. Ja. Also 7,9 äh, bei der Familientauglichkeit für die Gebrauchshunderassen. Und bei den Molossern errechnete ich einen Schnitt von 7,8, also ganz, ganz, ganz äh, äh, viel weniger nur, ja. Das sind auch alles Top-Familienhunde, außerdem sind sie sehr ruhig zu Hause. Die kommen vom Gas, sie gehen nach Hause, die meisten. Ja. Der Dogo möge vielleicht ein wenig aufgeweckter sein oder der Präser, aber das ist auch jetzt nicht in so einem Maße ausgeprägt, dass man sagt, der ist dauernd irgendwo dran oder was. Deswegen die Molossa bei der Familientauglichkeit eine 7,8 im Vergleich zu den Gebrauchsunterrassen, die haben eine 7,9 bekommen. Das sind, beide Kategorien eignen sich sehr gut als Familienhunde. Es gibt natürlich bei den neuen Gebrauchsunterrassen äh, einige, die sich mehr eignen und einige, die sich einen Tick weniger eignen und dasselbe gilt auch bei den Molossern. Ja. Aber im Schnitt eignen sich beide Kategorien als Familienhunde sehr gut. Ja. Und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie, nämlich zur Ersthundetauglichkeit. Ja, hier punkten wieder die Gebrauchshunderassen. Ich habe schon mal erzählt, ähm, auch Gebrauchshunderassen sind für mich keine klassischen Ersthunde. Hier unter diesen neuen Gebrauchshunderassen sticht der deutsche Boxer für mich am meisten als Ersthund hervor. Er wäre für mich der am einfachsten zu führende Gebrauchshund ja, aller neuen. Es kann sich natürlich auch als Fehlgriff äh, äh, zeigen, wenn Sie, ja, jeden Hund kann man falsch erziehen, Sie wissen schon. Doch ich sage mal, ich muss hier immer einen Schnitt hernehmen, das Ganze äh, im Cross sehen und ich sage mal, dass der deutsche Boxer äh, äh, im Vergleich zu seinen acht Kollegen der Gebrauchshundekategorie vielleicht der einfachste Ersthund ist. Doch auch die anderen, sage ich mal, ja, es sind keine klassischen Ersthunde, aber wenn Sie sich wirklich interessieren für Hunde, wenn Sie mit Leuten reden, Abrichteplätze besuchen, wenn Sie sich einlesen, Sie kennen diesen, diesen Satz schon von mir, das ist eine Grundvoraussetzung für mich. Ein Hund ist kein Hamster 
oder nicht so leicht zu handeln wie ein Hamster. Ein Hund ist ein Abkömmling des Wolfes, ein Hund ist ein Laufraubtier, der... Das ist so, das, dessen muss man sich bewusst sein, selbst wenn man sich einen Chihuahua mit nach Hause nimmt. Dann, ich kann jetzt nicht, ich habe noch, ich kenne Hunde nur von, sie können nicht, sie, sie können sich nicht einen, oder sie sollten sich nicht einen Hund besorgen, rein aus einer Laune heraus, weil sie seit zwei Tagen darüber nachdenken und so weiter. Sie verstehen schon, was ich meine, ja. Es gibt aber Hunde, die sich als Ersthunde sicher besser eignen als Gebrauchshunderassen, doch Geht auch, wie gesagt, einlesen, umhören, mit Leuten sprechen und so weiter, dann klappt das schon. Ein Schnitt bei den Gebrauchshunderassen bei der Ersthundetauglichkeit von 4,8 ist jetzt nicht eine ultra schlechte Bewertung, aber auch nicht die beste. Und bei, den, äh, bei der Kategorie der Molosser möchte ich nochmals betonen, ich habe schon immer gesagt, Molosser sind grundsätzlich keine Ersthunde für mich. Sie nehmen zu viel Kraft mit, ja, zu viel Masse mit. Und äh, wie jeder andere Hund auch, kann ein Molosser falsch erzogen werden. Und sie kommen mit Sicherheit mit, Hund, mit einem Hund äh, in einer Situation besser klar, wenn er irgendetwas tut, das sie nicht wollen, der nicht die Power, die Substanz eines Molossers hat, ja, als eben mit einem Molosser. Das ist so, das alleine ist schon der Grund, warum ich sage, Molosser sind keine klassischen Ersthunde. Hier vielleicht von diesen neuen Eventen noch am meisten der Bullmastiff. Doch ist auch, ist auch eher kein klassischer Ersthund. Ja. Also einen Molosser empfehle ich jeden, jeden Menschen so als Familienhund, alleine aufgrund dessen, weil es einfach Top-Hunde sind. Super Kinderhunde, super Familienhunde, doch es sind auch unheimlich starke Hunde. Ja. Und wenn die nicht gut erzogen sind, kann man schon Schwierigkeiten bekommen. Aber es muss ja jeder selbst wissen, was er tut. Dennoch bekommen die Molosser bei der Ersthundetauglichkeit im Gesamten, also im Schnitt von mir, nur eine 3,4. Ja, äh, liebe Zuseher, ich blende das jetzt kurz nochmal ein, das Ganze. Und ich sage Ihnen, mir hat dieses Video Spaß gemacht, denn es hat mich auch selbst interessiert, ja, wie die da gegeneinander abschneiden. Ich dachte mir, was ist, wenn du mal Kategorie gegen Kategorie vergleichst? Nicht? Wie sieht es da aus? Man kann sich da schon ein Bild machen in etwa. Also wenn man da interessiert ist und äh, unschlüssig ist vielleicht, ja, ja, gehe ich eher in diese Richtung oder in diese Richtung, denke ich mir, kann das schon eine Art Schummelzettel sein. Ja, äh, ich glaube, somit ist alles gesagt und ich hoffe, Ihnen hat dieses Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe mich gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und mir vielleicht ein Like da lassen oder meinen Kanal abonnieren, das wäre auch schön. Ansonsten ja, wünsche ich Ihnen eigentlich nur mal einen schönen Tag und das war's schon wieder.